花钱不多，麻烦不少，堪称穿越八九十年代情怀之旅的朝鲜旅游，你肯定注意了，不仅只能跟团走，除了导游，还有人员盯梢，这是怎么回事呢？无论是从辽宁丹东乘坐直通两国的火车，经朝鲜新义州到达平壤，还是通过乘坐在北京、上海、沈阳都有航班的高丽航空直飞平壤，都只能通过跟团走的方式进入朝鲜旅游。首当其冲、最不方便之处就是不自由。不过，在朝鲜谈自由是一个非常危险的信号。跟团游的目的就是为了让游客按照规划好的固定路线行动。从而展示朝鲜官方想被外界看到的欣欣向荣，屏蔽不想被外界看到的负面情景，也因此让朝鲜变得颇为神秘。但其实这种神秘感的背后，只不过是这个对世界相对封闭的国家有一种自我保护的心态在驱使而已。我们试图窥探的秘密，其实也可想而知，不过就是落后贫穷的现状。朝鲜作为一个国家，也会有虚荣心，自然不愿意自己的国家被打上落后的标签。加上朝鲜的集权现状，更不愿意让外界的自由思想和西式奢靡生活侵蚀到国内，影响其目前的政治经济体制。但是又不想浪费朝鲜大把的旅游资源，赚取外汇和放弃一个对外展示朝鲜制度优越性的窗口。于是，相对奇葩的跟团游便在朝鲜应运而生。和国内的许多低价购物团乱象不同，朝鲜的跟团旅游其实不仅价格不贵。通常几千元便可搞定几日的全部衣食住行和游览项目，而且除了配备一名年轻漂亮的女导游外，还会附赠一名朝鲜跟团大叔，作用自然不必多言。虽然在入境时，每位游客已经经过严格的检查，违禁物品不允许带入朝鲜境内，但是在游玩过程中的一言一行也都会受到严格关照。相比之下，是否额外购物？反而不是他们重点关注的问题。尽管这对朝鲜来说是重要的外汇来源，但是整个旅游过程中的购物并不强制。不过，也有一些东西是专门为中国人量身打造的。去朝鲜旅游，为何这些产品只卖中国人？人民币在朝鲜好使，可直接消费，为何却要注意克制？在朝鲜旅游，有钱却轻易花不出去，更不用费劲兑换朝鲜货币，因为想要消费，只能去涉外商店。在这里只认美元、欧元、人民币等国际流通货币。由于营业员基本采用官方给定的固定汇率，所以游客自然是要吃亏一点。不过，涉外商店内的商品本身都是人家定的价格，汇率也就只是一个形式。产品价格相比于普通朝鲜国营商店内的自然是高出不少。但是，由于外国游客只能在涉外商店中购买商品，所以想要去朝鲜薅羊毛的就地放弃吧。不被反薅一把就不错了。不过说实话，朝鲜涉外商店内的产品虽然小贵，但不离谱，基本上与国内商品价格差不多。所以在薅中国人羊毛这件事上，朝鲜还是有节操的。毕竟两国山水相依，这并非一锤子买卖。据去过朝鲜旅游的博主介绍，涉外商店内的消耗品其实并不贵，如矿泉水、冰淇淋都是两三块的正常价格。而服装类的商品，根据品质不同，也就在三百到千万元人民币之间，还是属于可接受范围，毕竟是朝鲜特有的商品嘛。除此之外，还有百货和女士护肤品等。但是对中国人来说，却有几样特殊产品，几乎成为中国人的特供。最久负盛名的，便是安宫牛黄丸和朝鲜高丽参等滋补药品。其中，安宫牛黄丸作为知名中药，国内同仁堂自然也有售。不过，由于野生动物保护的缘故，其中一味中药犀牛角被水牛角代替，而据说朝鲜用的则是货真价实的犀牛角，并且价格据说也非常美丽，不到国内的三分之一，大几百元国内买一粒的价格，在朝鲜就可以买到一盒六粒装的。不过海关规定，这件产品每人限带两盒，所以千万不能大量购买，以防被当作走私处理。除此之外，被宣传为野生的高丽参也是中国人多数必买产品，价格在八百到一千人民币左右一盒，经常有大爷大妈直接上来十盒打底。还有以此衍生的高丽人参酒，通常三千元左右一瓶，虽然也不便宜，但却成为一大在中国人中畅销的产品。在朝鲜旅游，不购物会被区别对待吗？无论买不买纪念品，这几点需要格外慎重。
朝鲜旅游极端点其实可以不带钱，因为预交的团费已经包含了所有的住宿和餐饮，以及常规旅游项目的费用。如果不主动消费购买纪念品或观看收费表演，例如中国人都比较熟知的阿里郎体操表演，如今已经正式改名为人民的国家。一场十万人的大型团体操表演，只收八百元左右的门票，也算是良心价了。即使没有这些消费，特别是不购物，也基本不会受到朝鲜导游的区别对待。当然，既然去旅游，觉得比较有意思的，无论多少都会买一点。不过需要注意的是，如果有购物的打算，要稍微多带一些现金人民币，因为朝鲜既不支持移动支付和刷卡消费，更没有随处可见的自动取款机。不过好处是人民币作为硬通货，不用担心拒收的风险。但是购物之后需要记得保存好发票，以应对回程过境时的查验。比如朝鲜的香烟品牌会让许多男士感到惊奇。朝鲜第一代的龙峰香烟纪念半岛南北停战的七二七香烟，以及鸭绿江、锦绣江山等具有朝鲜特色的香烟。如果只是当时买两包尝试一下，旅游途中就抽完了，则不用太注意凭证问题。而如果是成条购买，例如一款雪茄混合型的帆船香烟，则被海关规定只能带两条，在边境查验很可能需要发票等证明。不过这些都还是涉及经济问题，在朝鲜人看来没有那么重要。更重要的是旅游过程中的政治问题，出入境的电子产品和书籍报刊内容检查就是一大关卡。其中不能出现任何有对朝鲜负面影响的信息。此外，出境时虽然相对宽松，但是在朝鲜境内拍摄的照片、视频也会被检查。一般来说，旅游团内也拍不到什么重大不利内容。但是在拍摄朝鲜领导人雕像时，要注意保证领导人全身入境，合照要保持严肃的态度。除此之外，在游玩途中随意脱团单独行动也是重大机会。相比于你不购物，朝鲜导游更怕你不听话乱跑。还有就是别随意议论朝鲜政治和领导人，导游和随行大叔可都能听懂汉语。